السلام علیکم ناظرین میر پور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے سلسلے میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس وقت ہم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مرکزی آفس کے باہر موجود ہیں پولنگ کا عمل جاری ہے پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کا عمل ہے جاری رہا اور بڑے خوشگوار ماحول میں پولنگ ہو رہی ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی کچھ ہی دیر میں ریزلٹ بھی اناؤنس کیا جائے گا اس میں جو ہے نا گروپ جو مد مقابل ہیں وہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت ٹرن اوور بھی کافی اچھا رہا ہنڈریڈ پرسینٹ تو نہیں کہہ سکتے تقریباً ایٹی فائیو سے نائنٹی پرسینٹ ٹرن اوور رہا اور بڑے خوشگوار ماحول میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خوش گپیاں جاری ہیں ابھی ہم چلتے ہیں آفس کی جانب اور آج کا جو دو ہزار اٹھارہ کے ریزلٹ میں جو پینل کامیاب ہوتا ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں ابھی چلتے ہیں پولنگ کی جانب جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر چیمبر آف کامرس ذوالفقار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سارا دن یہاں ٹائم دیا اور پولنگ کا عمل جو ہے نا اپنی نگرانی میں سارا کچھ انہوں نے کام کرائے ہیں اس وقت موجود ہیں ذوالفقار عباسی صاحب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام آج آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے اور کوئی حادثہ ہوا رات کو ایکسیڈنٹ کے والے تو اس کے باوجود بھی آپ نے ٹائم دیا یہاں جی یہ ادارہ چونکہ ہماری جن جان ہے اور آزاد کشمیر میں جو اکنامک ایکٹیویٹی اس وقت چل رہی ہے اس میں اس ادارے کا ایک بڑا پیوٹل رول ہے تو میں کل ہی مجھے یہ چوٹ لگی اور میں نے ایکسرے کروائے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آرتھوپیڈک سرجن آج سنڈے کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے تو آپ صبح آ جائیں تو میں نے کہا کہ صبح تو ہمارے چیمبر کے الیکشن ہیں تو میں پرسوں آؤں گا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ زیادہ ضروری ہے یا چیمبر ضروری ہے تو میں نے کہا کہ میرے خیال سے چیمبر کے الیکشن زیادہ ضروری ہیں تو یہ ہے کہ یہ ادارہ جی اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے آزاد کشمیر میں اس وقت جو چار پانچ ہزار لوگ آزاد کشمیر میں انڈسٹری اور بزنس کے ساتھ یہاں میرپور کے اندر خالی منسلک ہیں اس میں اس ادارے کا بڑا رول ہے اور بڑی خدمات ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز جو ہماری ہیں یہ آگے چلتی رہیں انتخابات ہمیشہ اس ادارے کے وقت پہ ہوتے ہیں اور نئی لیڈرشپ آتی ہے نئے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق یہاں پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس سے جو ہماری سٹیٹ ہے وہ انشاءاللہ اکنومکلی آگے بڑھے گی ہمارے ہاں معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی اور آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ٹیکس اور ریونیو میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو ایک بہتر زندگی جو ہے وہ ملے گی بھائی صاحب یہ الیکشن پہلی دفعہ ہو رہے ہیں بقاعدہ الیکشن تو اس سے پہلے کیا وجہ ہے کیوں نہیں الیکشن ہو سکے جب سے یہ دارہ بنا نہیں یہ الیکشن ہوتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے میرے حال پانچویں چوتھی یا پانچویں بار ہو رہے ہیں لیکن پچھلے کوئی سات آٹھ سال سے یہاں پہ الیکشن کا موقع نہیں آیا افہام و تفہیم سے جو سارے گروپس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے امیدوار چن لیا کرتے تھے ووٹنگ نہیں فرس ٹائم نہیں ہوئی آج سے کوئی کوئی میرے حال آٹھ نو سال پہلے ہوئی تھی جی جی تو آج میں دیکھ رہا تھا آج اتفاق سے ملتان چیمبر آف کومرس کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں چھبیس سال بعد وہاں آج پولنگ ہو رہی ہے تو اگر تو افہام و تفہیم سے معاملہ چلتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور دوسرا پھر ڈیسنٹ طریقہ یہی ہے کہ پھر آپ لوگوں کی رائے لے لیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک بڑا اسٹیبلش پرنسپل ہے اور لوگوں کی رائے کے مطابق پھر اداروں کو چلنا چاہیے تو اس وجہ سے اس دفعہ ہمیں الیکشن پہ آنا پڑا ہے اچھا ایک بات اور میں شیئر جو ہمارے دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں کہ آپ ادارے کے بانیوں میں سے ہیں پرانے سینی ممبر بھی ہیں صدر بھی رہ چکے ہیں آپ دو تین دفعہ آپ صدر بھی رہ چکے ہیں یقیناً تو جو انڈسٹری کے والے سے جو میرپر کی انڈسٹری ہے کافی زوال کا شکار ہے کچھ انڈسٹری بہت ساری بند ہو چکی ہیں اس کے لیے ابھی تک کوئی کیا وجہ ہے کوئی برپور طریقے سے اس کے لیے نہیں کوشش کی جب ظاہر ہے انڈسٹری چلے گی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا بہت سارے یہاں انویسٹر آئیں گے اس والے سے کیا کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا یہ سامنے جو ہمارے سامنے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں یہ قبرستان ہے انڈسٹری کا آزاد کشمیر میں انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں یہاں پانچ سو کے قریب انڈسٹریل یونٹ تھے جو اس وقت کم ہو کے پچاس کے قریب رہ گئے ہیں باقی ساڑھے چار سو جو ہیں وہ مر گئے ہیں اس میں بہت سری باتیں ہیں اور سب سے جو بڑی بات ہے وہی ہے کہ ہماری جو حکومتیں رہی ہیں اور خاص طور سے جو موجودہ حکومت بھی ہے آزاد کشمیر کی اس کو یہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں اس نے کچھ نہیں کیا اور ان کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کو برسر اقدار آئے ہوئے اب دو سال سے زیادہ کا ٹائم سوا دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ وہ یہاں تشریف نہیں لائے ہم 
हमने काफ़ी दफ़ा उनको यहाँ पे इनवाइट भी किया है तो ये इस हुकूमत की प्रायोरिटी जाहिर करती है ये उनकी जो है दिलचस्पी है यहाँ के इंडस्ट्री के साथ और यहाँ के जो इकनॉमिक इनिशियटिवस हैं उनके साथ और फिर यहाँ पे सी पैक के, के उसमें यहाँ पे एक इकनॉमिक सेंटर बनना था उसके ऊपर भी कोई खा तक प्रोग्रेस नहीं हो रही बाकी जो यहाँ पर मीरपुर से मुजफ्फरबाद की जो एक हाईवे थी या मोटरवे थी वो भी अभी मनसूबा जो है वो भी अभी इस वक्त कहीं सर्द खाना में पड़ा हुआ है तो ये सारी की सारी जो भी इकनॉमिक इनिशियटिव से मुतल चीज़ें हैं मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये हुकूमत जो है वो कुछ ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाह नहीं करनी चाहिए और उसे हालांकि ये काम होना चाहिए हमारे पास दस लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ कश्मीरीज मौजूद हैं जिनके पास पैसा है एक्सपर्टीज़ हैं उनका तजर्बा है उनका एक्सपोजर है सारी दुनिया में तो वो हमारे पोटेंशल मार्केटर्स हो सकते हैं और यहाँ मीरपुर से इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंग्लैंड में यूरोप में जैसे सियालकोट से हो रही हैं जैसी फैसलाबाद या कराची से हो रही हैं ये पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सिटी बन सकता है देखिए हमारा एक ही पैगाम है और वो ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा एक ब्रिज का किरदार अदा करता है प्राइवेट सेक्टर के दरमियान और हुकूमत और पॉलिसी साज जो इदारे हैं उनके दरमियान में तो जो हमारी नई लीडरशिप आ रही है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो हमारी गवर्नमेंट के साथ बैठें उनको रियलाइज़ करवाएँ उनको बार बार ये चीज़ बाबर करवाएँ कि इसी इंडस्ट्री के साथ इसी इकनॉमिक एक्टिविटी के साथ हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है वो वाबस्ता है लिहाजा हमें मीरपुर के अंदर ख़ास तौर से चूँकि हम पंजाब के सेंटर में वाक़ हैं रावलपिंडी से दो 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 घंटे की ड्राइव है और लाहौर से तीन घंटे की ड्राइव पे ये मीरपुर है खुदा ने हमें स्ट्रेटिक लोकेशन इतनी ज़बरदस्त दी हुई है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से हमारी अरबों रुपये की एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं यहाँ अरबों और खरबों रुपये की सरमाकारी हम ले आ सकते हैं और, और उसके लिए शर्त सिर्फ एक है कि हम अपनी सहूलतें जो हैं उनको बेहतर करें यहाँ पे और हुकूमत जो है वो ऑनरशिप ले इस महकमा इंडस्ट्रीज़ की जो इस वक्त नहीं ले रही और यही हमारा पैगाम है मेरे अपने नए आने वाले लोगों से कि वो हुकूमत के साथ मिल बैठ के इन चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाएं जी नाजरीन सबक नायब सदर चैम्बर ऑफ कामर्स हाजी मोहम्मद शबीर साहब जो कि मामा शबीर के नाम से मशहूर हैं और सुबह से आज ये पोलिंग का तमाम जो है ना सारा दिन इन्होंने यहाँ गुजारा है इस वक्त इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से आज की पोलिंग के हवाले से और जो नए आने वाले जो सदर हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे असल सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आप कवरेज के लिए देखिए ये हमारा एक साल के बाद पोलिंग स्टेशन होता है वैसे तो हमारा जो पिछले आठ दस साल से वो चल रहा था कि इसको हम सेटल कर लेते थे इस दफ़ा फिर चूँकि थोड़ा मसला था तो सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन करवाने तो इसके लिए बाड़ी तश्कील दी गई इलेक्शन में आ, हम फिर इलेक्शन में आ गए तो आज अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन जारी है और सुबह से बड़ा पुरान माहौल है इसका और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो है पोलिंग हो रही है तो इन शाम को आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और इन हमारी जो हमारा जो पैनल है वो इन विनिंग पॉइंट पर है अल्लाह के फजल करम से अगर आपका पैनल अल्लाह पाक करे जीत जाता है तो आपके क्या अजायम हैं क्या आप काम करना चाहते हैं कि जो पहले वाले लोग नहीं कर सकें देखें अपने पैनल की तो हर बंदे को खुशी होती है जब हमारा पैनल जीतेगा हम खुशी भी मनाएंगे उसके बाद जो फिर हमारे जो सदर बनेंगे इन अगले साल के लिए तो वो सोहेल शुजा साहब उनको हमने नमजद किया हुआ है तो जब वो बनेंगे तो इन मिल बैठ के जितने जो हमारे पिछले सदर काम करके जाए गए तो अगर उनमें से कुछ काम रह गए वो भी करेंगे और इसमें जो हमारे नए सदर आने वाले हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने प्रायरिटी पर रखा हुआ है कि बिजली और पानी का भी मसला है यहाँ पर उसके भी ऊपर आवाज़ उठानी है हमने और ये जो हमारी ओल्ड इंडस्ट्री है ये भी जो कि डेड हो गई है जो बंद पड़ी हुई है हमने इस पर बड़ा काम करना है और अल्लाह के फजल करम से चूँकि पाकिस्तान में अब हुकूमत भी हमारी अपनी आ गई है पी टी आई की तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब से हम मुलाकात करके चैम्बर के हवाले से जाएंगे मिलेंगे उनको अपना मसला बताएँगे और इन शाला हमें उम्मीद है कि हमारा जो ये साल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल होगा काम करने के हवाले से आज मोरखा सत्रह तारीख को चैम्बर के इलेक्शन बहुत ही पुरमन माहौल में अच्छे तरीके से हो गए हैं तो अब रिजल्ट पोलिंग मुकम्मल होने पर इसको हमने रिजल्ट अनाउंस करने लगे हैं सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे कैंडिडेट थे उनके पोलिंग एजेंट और तमाम हमारा इलेक्शन कमीशन का अमला उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से और बहुत तावन से ये सारा काम सर अंजाम दिया है सेक्रटरी जो चैम्बर के सेक्रटरी हैं जो शफीक जो आज उन्होंने ड्यूटी दी है एज ए सेक्रटरी इलेक्शन कमीशन उन्होंने बहुत जानफशानी से काम किया है और बहुत मेहनत से इस सारे काम को अंजाम दिया है उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अब जो ए, मैं पहले रिजल्ट अनाउंस करूँगा चैम्बर क्लास का इसमें कुल हमारे उम्मीदवार थे आठ उम्मीदवार थे जिन्होंने जिनमें से सात उम्मीदवारों ने कामयाब होना था एक उम्मीदवार ने नाकाम होना था 
जो कामयाब मतवर हैं उनके रिजल्ट मैं अनाउंस करता हूँ जो आई एस स्कोर जिनके नंबर वोट लिए हैं वो हैं सिकंदर बेग साहब उन्होंने फिफ्टी टू वोट लिए हैं आफ्ताब आफ्ताब बशीर साहब ने भी फिफ्टी टू वोट लिए हैं मियाँ जुफार अली साहब ने भी फिफ्टी वन वोट ले कामयाब हुए हैं हारून मुस्तफ़ा साहब इन्होंने फिफ्टी वोट लेके ये भी कामयाब हुए हैं माजिद अब्बासी साहब फिफ्टी वोट लेके ये भी कामयाब हुए हैं माजिद वाजिद वाजिद अब्बासी साहब उन्हें फिफ्टी वोट लिए हैं और माजिद नसीम साहब ने फोर्टी नाइन वोट लिए हैं ये भी कामयाब हुए हैं और सलीम दीन साहब ने फोर्टी नाइन वोट लिए हैं ये भी कामयाब हुए हैं एक उम्मीदवार जो कामयाब नहीं हो सके वो हमारे हैं जनाब खाल शरीफ साहब उन्होंने पाँच वोट हासिल किए हैं जो हमारी एसोसिएट क्लास है उसका मैं रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ इसमें हमारे कुल उम्मीदवार थे बारह जिनके लिए पोलिंग हुई है जिसमें से आई एस वोट लिए हैं जो जीतने वाले सात उम्मीदवार हैं उनमें से आई एस वोट लिए हैं सुहेल शजा मुजाह साहब ने सेवेंटी थ्री वोट लिए हैं वाजिद रसूल मीर साहब सिक्सटी फाइव वोट हासिल कर मोहम्मद शबीर चौधरी साहब सिक्सटी वन वोट लेकर कामयाब हुए हैं मोहम्मद जैद साहब फिफ्टी नाइन वोट लेकर कामयाब हुए हैं काशिम नजीर साहब फिफ्टी सिक्स वोट लेकर कामयाब हुए हैं राजा इमरान मुनीर साहब फिफ्टी सिक्स वोट लेकर कामयाब हुए हैं कामरान शहीद भट्ट साहब फिफ्टी थ्री वोट लेकर कामयाब हुए हैं मैं जो जीतने वाले उनको मुबारकबाद देता हूँ जो हारने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया और उसको कामयाब किया इन नेक्स्ट उनके लिए दुआ गो जी नादरीन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन में एक दिलचस्प मुकाबले के बाद फाउंडर ग्रुप ने मैदान मार लिया है और शुजा मुजाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं इनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं और सुहेल साहब इस खुशी के मौके पर क्या कहेंगे मैं समझता हूँ जी कि ये मुबारकबाद मैं मुझे एक तो आपने दी है असल में ये मुबारकबाद के मुस्तक जो है मेरी पूरी टीम है और मेरे जो फाउंडर्स ग्रुप के सीनियर्स हैं उनकी फतेह है और ये हमारी फतेह तो है ही है मगर हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हम पे अतमाद किया और हमने इन शजीज जो है हमारी पूरी टीम ने और ख़ासकर चौधरी जवेद साहब ने शोब साहब ने और दीगर हमारे दोस्तों ने दिन रात मेहनत की और हम इन शजीज ये उन्नीस सौ में ये चैम्बर बना मगर 1967 से लेकर आज दिन तक ये पहला एग्जेक्टिव बॉडी का इलेक्शन हुआ है और अल्लाह के फजल करम से जो है हमने बार क्लीन स्वीप किया है कोई भी दूसरे पैनल में से कोई भी नहीं बना तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने काफ़ी वोटें लिए और इस वक्त मैं आपके ज़रिए जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि इन शजीज़ हमारी प्रायरिटी जो है वो सनतकारों को जो यहाँ पे बीमार यूनिट्स हैं उनके लिए और वो तरजीह बिहारों पे हम उनको चलाएंगे और उसके बाद जो संतें यहाँ पे पहले आबाद हैं और हमारे ताजरों के मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पे इन अब हल होंगे और मैं समझता हूँ कि हम पूरी कोशिश और काफिशों से तमाम मसाइल की तरफ तो जो देंगे जो कि मीरपुर के बेशुमार मसाइल हैं और शहरी मसाइल हों चाहे वो बिजली के हों चाहे वो गैस के हों चाहे वो किसी चीज़ के भी हों हम इन सबको हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे जी बिल्कुल नाजरीन चैम्बर के जो इलेक्शन हैं वो अख्ताम पजीर हुए हैं सुहेल शुजा मुजाहिद जान वो बारी अक्सरियत से उनका ग्रुप कामयाब हुआ है उनका सारा ग्रुप कामयाब हुआ है और इन्होंने अपने अजायम का इजहार किया और यकीन ये बात तो जो तलब है हकूमत आज़ाद कश्मीर को भी ये सोचना चाहिए कि मीरपुर में जो बंद इंडस्ट्री है उसको खोलने के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि यहाँ लोग आएँ पैसा इन्वेस्ट करें जो मसाइल हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्री चलेगी तो बेरोज़गारी का खात्मा भी होगा और मीर पर आज़ाद कश्मीर और इसके गिरदोनवा में खुशहाली आएगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिजा नासिर